वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक डेटा टाइप एंड डेटा टाइप कास्टिंग ठीक है तो बात करते हैं डेटा टाइप की पहले डेटा टाइप ठीक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सही चल रहे हैं और डेटा टाइप के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करें कि जावा के अंदर डेटा टाइप क्या है और कौन कौन से ठीक है तो बेसिकली इसके दो फॉर्म्स हैं डेटा टाइप के ठीक एक प्रीमिटिव प्रीमिटिव डेटा टाइप और दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप ठीक है प्रीमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप तो प्रीमिटिव डेटा टाइप जावा में कितना है प्रीमिटिव मतलब जो जावा में शुरू से इनबिल्ड मिला है ठीक है जावा की एपीआई के अंदर जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं सॉरी रेफरेंस डेटा टाइप कौन कौन से हैं स्क्रिप्ट ठीक है तो प्रीमिटिव में आठ प्रीमिटिव डेटा टाइप है देयर इज एट प्रीमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा ठीक है वो एट कौन कौन से उसको थोड़ा सा सकते हैं एट बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग ठीक है फ्लोट डबल ठीक बुलियन एंड कै ठीक कै ये देखिए जितने भी जो हमारे इंटीजर टाइप जैसे हैं जिसमें पॉइंट वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंक्लूड नहीं है मैंने उनका ग्रुप बनाया गया बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ठीक है ये डेथमिन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है फ्लोट एंड डबल ये हमारे कुछ स्पेशल है बोलियन जो केवल ट्रू पॉल्स के लिए और कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर है ठीक है तो इसको ध्यान रखना बहुत ईजी है बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग एक साथ फ्लोट डबल एंड बोलियन का ठीक है इंटरफेस जिनका हम रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी हैं इन लोगों को छोड़ने के बाद जो हम यूजर डिफाइन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं दे ऑल आर द रेफरेंस डेटा टाइप ठीक है तो आठ ये और इनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर कि कौन-कौन से रेफरेंस डेटा टाइप है बेसिकली हम प्रीमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में ध्यान रखते हैं आठ इनमें से और इसमें बहुत सारे क्लास एरे वेक्टर इंटरफेस सेटिस भी बहुत सारे ठीक है अब इनका नीड क्या है और कैसे-कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम थोड़ा सा प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं ठीक है तो याद रखिए बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बुलियन कैप ठीक डेटा टाइप्स ठीक है अब डेटा टाइप्स के अंदर ही एक टॉपिक होता है डेटा टाइप कास्टिंग ठीक है डेटा टाइप के अंदर ही क्या होता है डेटा टाइप कास्टिंग तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डेटा टाइप के ऊपर फिर से फोकस करें लाइक जैसे सब एग्जांपल लेते हैं int x 5 ठीक है int x 5 तो ये है हमारा टाइप किसका x का x इज अ वेरिएबल व्हिच टाइप इंट टाइप ठीक है तो ये है हमारा डेटा टाइप डेटा टाइप और कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप का नहीं हो सकता है इसीलिए ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप का नहीं हो सकता है तो x किस टाइप का इंट टाइप का इट इज अ डेटा टाइप x क्या है वेरिएबल नेम वेरिएबल नेम ठीक है और 5 क्या है इट इज अ वैल्यू ठीक है वैल्यू तो इंट डेटा टाइप एक्स वेरिएबल नेम और फाइव वैल्यू ठीक है चलिए उसी तरीके से मान लीजिए हमने एक लिया वेरिएबल फ्लोट फ्लोट एफ इक्वल टू सपोज कीजिए हमने ले लिया सेवनटीन पॉइंट जीरो सेवनटीन पॉइंट जीरो उसी तरीके से हमने ले लिया क्या डबल डबल डी इक्वल टू हमने ले लिया हंड्रेड पॉइंट सेवन ठीक है तो हम इस तरीके से फ्लोट वैल्यू इस तरीके से डबल वैल्यू लेते चलते हैं लॉन्ग लॉन्ग एल इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया थाउजेंड ठीक है तो सब इस तरीके से वेरिएबल्स को डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं एफ कैसा है डिपेंड्स ऑन फ्लोट डी कैसा है डबल जैसा एल कैसा है लॉन्ग जैसा ठीक है तो ये सारे डेटा टाइप डेटा टाइप और ये सब लोग वेरिएबल नेम वेरिएबल वेरिएबल 
नेम और ये इनके क्या होगा रिलेटिव वैल्यू ठीक है अब देखते हैं ये समझ गए चलिए अब इसमें हम देखते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में बात करते हैं ठीक है तो वेरिएबल को डिफिनेशन करना समझ गए अब टाइप कास्टिंग की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे जगह पे ये पूछा भी जाता है टाइप कास्टिंग और क्या जरूरत है तो देखते हैं ठीक है तो हम बात करते हैं डेटा टाइप कास्टिंग डेटा टाइप कास्टिंग देखिए तो डेटा टाइप क्लियर है डेटा टाइप क्लियर अभी हमने देखा डेटा टाइप क्लियर है बच गया कास्टिंग कास्टिंग का मतलब होता है कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट इज कॉल्ड कास्टिंग ठीक है एक जैसे चीजों को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना दैट इज कास्टिंग अब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे होगा ये कास्टिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है ठीक तो एक सिंपल सा एग्जांपल में देखें थोड़ा सा मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं सपोज कीजिए अगर आपके पास एक सिंपल सा कोई एक पॉट जल मल दे ठीक है इसकी कैपेसिटी सपोज कीजिए एक लीटर की है वन लीटर ठीक है और एक बड़ा सा कंटेनर है थोड़ा बड़ा ठीक ठीक इसकी कैपेसिटी मान लीजिए फाइव लीटर है ठीक है ये मानव कैपेसिटी एक लीटर और फाइव लीटर ठीक अगर मैं एक लीटर के अंदर एक लीटर के अंदर अगर कोई चीज भर कर ठीक है इसको फाइव लीटर में ट्रांसफॉर्म करूं ठीक है इजिली हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एक लीटर की चीज फाइव लीटर में इजिली जा सकता है ठीक है नेक्स्ट काम अगर मैंने फाइव लीटर में भरकर ठीक है और अगर मैं इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं ठीक है मतलब एक लीटर को मैंने फाइव लीटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया इजिली ट्रांसफॉर्म हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है लेकिन जब मैं पांच लीटर भरकर एक लीटर में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं तो क्या ये इजिली ट्रांसफॉर्म होगा इसमें होगा क्या कि एक लीटर तक तो जो वैल्यू आ जाएगा वन लीटर तो स्टोर हो जाएगा लेकिन रिमेनिंग फोर लीटर वो यहां पे वेस्ट हो जाएगा ठीक है ये हमारे फोर लीटर वेस्ट हो जाएंगे ठीक है ये हमारे फोर लीटर वेस्ट हो जाएंगे तो पांच लीटर भरने के बाद अगर मैंने इसको इसमें डालने की कोशिश किया तो एक लीटर की कैपेसिटी से तो आ जाएगा बट रिमेनिंग डेटा हमारा लॉस हो जाएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा एक लीटर से पांच लीटर में तो जा सकता है बट पांच लीटर से एक लीटर में लाने में हमारा डेटा लॉस हो जाएगा ठीक है इसी चीज को सिर्फ समझना होता है यही होता है टाइप कास्टिंग एक चीज की वैल्यू को दूसरे में डालने के लिए आपके पास कंटेनर कैसा होना चाहिए तो कभी भी छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर के अंदर वैल्यू डालना इजिली होता है लेकिन बड़े कंटेनर से वैल्यू को छोटे कंटेनर में डालना ये मुश्किल होता है ठीक है और इसमें लॉस ऑफ डेटा हो जाता है ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम सिर्फ कैसे ध्यान रखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वाइडनिंग और इसको बोलते हैं नैरोइंग ठीक है वाइडनिंग कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं इम्प्लीसिट कॉन्सेप्ट इम्प्लीसिट डेटा टाइप कास्टिंग इम्प्लीसिट इम्प्लीसिट ठीक है और इसी को बोलते हैं क्या एक्सप्लिसिटली एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप कास्टिंग ठीक है एक्सप्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली ठीक है इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जो छोटे से बड़े की तरफ करता है ये होता है डन बाई कंपाइलर डन बाई कंपाइलर कंपाइलर ठीक है और ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली ठीक है डन बाई कंपाइलर और ऑटोमेटिकली ये अपने आप हो जाता है अगर मैं इस तरीके से कन्वर्जन करने की कोशिश करूं छोटे से बड़े कंटेनर के अंदर डालू ये इजिली हो जाएगा ठीक है इसी को वाइडनिंग कहते हैं इसी को इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं और इसी को बोलते हैं डन बाई कंपाइलर और ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग ठीक है और इस कॉन्सेप्ट को जब मैं बड़े से छोटे डाल रहा हूं इसको इसको बोलते हैं नैरोइंग एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग डन बाई डन बाई यूजर और प्रोग्रामर प्रोग्रामर ठीक है डन बाई यूजर और प्रोग्रामर और इसको हम एक्सप्लिसिटली के नॉट डन बाई द कंपाइलर ये किसके पास होगा ये ऑटोमेटिकली नहीं है इट इज मैनुअल इट इज मैनुअल मैनुअल एक्टिविटी है ये एक्टिविटी मैनुअल एक्टिविटी आपको ये करना पड़ेगा ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा 
जब भी हम डेटा टाइप कास्टिंग में नैरोइंग का कांसेप्ट लगाएंगे मुझे ये करना पड़ेगा ये कंपाइलर करके नहीं देगा इट इज नॉट अ ऑटोमेटिकली टाइप कास्टिंग इट इज अ मैन्युअली टाइप एक्टिविटी आपको खुद करना पड़ेगा ठीक है और साथ ही साथ ये जो होता है कंपाइलर ऑटोमेटिकली और बाय डिजाइन ये होता है सेफ एक्टिविटी सेफ सेफ और ये जो होता है ये होता है अनसेफ अनसेफ ठीक है तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अनसेफ एक्टिविटी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग डन बाय प्रोग्रामर ठीक है इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग और वाइटनिंग डन बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली और सेफ ठीक है तो पॉइंट से ध्यान रखिएगा इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है ये ऑटोमेटिकली एक्टिविटी है सेफ एक्टिविटी है डन बाय कंपाइलर है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ठीक है अनसेफ एक्टिविटी डन बाय प्रोग्रामर और ये मैनुअल एक्टिविटी है क्लियर है अब इस सारी चीज को सिंपल एक प्रोग्राम्स के थ्रू समराइज करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे ये एक मोटा मोटा कांसेप्ट है कि कैसे क्या होता है नहीं होता है फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं जैसे मान लीजिए आपने लिया int a 10 ठीक है और एक वेरिएबल है डबल डबल अभी हमने बात करी डेटा टाइप कास्टिंग में डबल तो डबल जो होता है वो इंटीजर से बड़ी होती है रेंज वाइज मेमोरी एलोकेशन वाइज बड़ा और छोटे का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन कि इंटीजर के लिए कितनी बिट स्टोरेज है और डबल के लिए कितना बाइट स्टोरेज कैपेसिटी है जो कैपेसिटी है वो उनके मेमोरी एलोकेशन के वजह से कि इंटीजर में कितनी बड़ी वैल्यू आ सकती है डबल में कितना वैल्यू आ सकता है ठीक है कि कितना बिट रिप्रेजेंटेशन वो मेमोरी के लिए करता है उसके हिसाब से हम इसकी कैपेसिटी डिजाइन करते हैं ठीक है तो मान लीजिए int a 10 है और डबल d a कर देता हूं मैं डबल d a कर देता हूं डबल d a कर देता हूं तो आपको क्या लगता है इंटीजर छोटा है डबल बड़ा ठीक है इंटीजर इज लेस देन डबल ठीक है इसकी जो रेंज कैपेसिटी है वो डबल से कम है मतलब ये छोटा ये बड़ा ये छोटा और ये बड़ा मतलब ये वाली एक्टिविटी इधर जा रहा था तो अगर मैं इंटीजर से डबल की तरफ जाऊं इंट से डबल की तरफ जाऊं इंट से डबल की तरफ जाऊं तो आपको क्या लगता है ये कैसी एक्टिविटी है डन बाय कंपाइलर कंपाइलर करेगा इसको कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अगर मैंने एसओपी के अंदर डी को प्रिंट किया इजीली ट्रांसफॉर्म होगा ये ए की वैल्यू किस में आ गई डी के अंदर कोई दिक्कत नहीं अब इसी चीज को इधर देखते हैं सपोज कीजिए हमारे पास एक डबल की वैल्यू है डबल डी इक्वल टू 10.7 डबल डी इक्वल टू 10.9 10.9 ठीक है डबल डी इक्वल टू 10.9 ठीक है अगर मैंने इसको इंटीजर ए के अंदर होल्ड किया होल्ड किया ठीक है इंटीजर ए के अंदर होल्ड किया इट मींस हम कहां चल रहे हैं इस कांसेप्ट में मतलब डबल टू इंट के तरफ डबल टू इंट के तरफ मतलब अगर हम बात करें इधर तो कैसा होना चाहिए डबल टू इंट की तरफ ऐसा चल रहा है ना डबल टू इंट की तरफ तो बड़ा कैपेसिटी कौन है डबल छोटा कौन है इंटीजर तो बड़े से छोटे में जाने से मैंने क्या बताया ये डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी है और साथ ही साथ ये कंपाइलर करेगा भी नहीं किसको करना यूजर को करना है ठीक है तो ये चीज जब हम करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर है अगर मैं इसको फोर्सफुली करूं यूजर फोर्सफुली इसको कन्वर्ट करेगा तो इस चीज को वो ऐसे लिख सकता है मान लीजिए अगर ऐसा करना है तो उसने क्या किया इस d की वैल्यू को जो d यहां था इसको उसने मैन्युअली लिखा int मतलब जो d की वैल्यू थी उसको मैंने फोर्सफुली कन्वर्ट किया किस में इंटीजर में और होल्ड किसके अंदर किया a में ठीक है तो आप देखिए d की वैल्यू कितनी थी 10.9 और मैंने होल्ड किस में किया इंटीजर a में तो लॉस क्या होगा 0.9 लॉस हो जाएगा सर तो ए में अगर मैंने एसओपी के अंदर ए को प्रिंट किया तो ये क्या प्रिंट करके देगा इट इज ऑलवेज प्रिंट अ 10 ठीक है 0.9 लॉस हो गया और 0.9 का मतलब इट इज नियरली इक्विवेलेंट ऑफ 1 ठीक है तो जहां 10.9 था वहां हमारे पास आउटपुट कितना बचा 10 0.9 हमारा क्या हुआ डेटा लॉस हो गया ठीक है और ये किसके वजह से हुआ जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रोग्रामर वो इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करके जबरदस्ती की बात है कि डी की वैल्यू इंट में कन्वर्ट करते हैं उसने ए में होल्ड करा दिया ठीक है तो हम ध्यान रखेंगे एक्सप्लिसिट लाइन टाइप कास्टिंग इसी वजह से क्या है पॉइंट नाइन लॉस हो गया ना पॉइंट नाइन लॉस हो गया हमारा ठीक है तो ये जब लॉस हुआ तो ये क्या है अनसेफ अनसेफ का मतलब समझ आया कि अगर आप करते हैं तो आपकी डेटा लॉस होगी इसकी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की है कंपाइलर का नहीं है और साथ ही साथ इसको आपको करना पड़ेगा ठीक है एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ये देखिए ये मैन्युअली एक्टिविटी आपको यहां एंटर लिखना पड़ रहा है ठीक है तब जाके ये टाइप कास्टिंग होगा अदरवाइज ये नहीं होगा ठीक है तो समझ गए इसमें कि इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है ठीक है इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग डन बाय कंपाइलर इट इज ऑटोमेटिकली एक्टिविटी एंड इट इज सेफ एक्टिविटी नोन एज वाइडनिंग ठीक है टेक्निकल टर्म्स क्या है इसका वाइडनिंग 
ठीक है इसको हम कैसे कहते हैं इम्प्लीसिट एक्टिक ठीक है सेम यही कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं नैरोइंग ठीक है और क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसके बाद होगा डन बाय यूजर और प्रोग्रामर और इट इज अ मैनुअल एक्टिविटी आपको खुद करना पड़ेगा ठीक है और साथ ही साथ ये क्या होगा अनसेफ ठीक है तो प्रोग्राम्स के थ्रू इसको चेक करते हैं आगे बनाते हैं और ये सारी चीजों को हम क्लियर करें कि प्रोग्राम्स में ये चीजें कैसे बनाते हैं ठीक है तो देखते हैं प्रोग्राम थोड़ा तो देखते हैं टाइप कास्टिंग प्रोग्राम्स के थ्रू और बनाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को सही करें क्लास कास्ट ठीक है अब पब्लिक स्टैटिक वाइड में पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग एरे हमने कर दिया m को प्रिंट किया m क्या है इंटीजर वैल्यू किसको ऑड कर रहा है n n 